இப்போ எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒனில் செவன்த்து சம் லெட் ஏ ஈக்குவல் டு த செட் ஆஃப் ஆல் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் லெஸ் தென் எயிட் இங்கே ஏ என்பது எட்டை விட குறைவான இயல் எண்களின் கணம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எட்டை விட குறைவான அப்படின்னா ஏழு வரைக்கும் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ரைட்டா இயல் எண்களின் கணம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இயல் எண்கள் இல்லைனா நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அப்படின்னா நம்ம எந்த லெட்டரில் குறிப்போம் என்னங்கிற லெட்டரில் குறிப்போம் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸட்ரா இந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கோம் இங்கே வந்து லெஸ் தென் எயிட்டுன்னு சொன்னதுனால எட்டை விட கம்மினா எட்டுக்கு முன்னாடி நம்பர் என்ன வரும் ஏழு ஸோ அப்போ ஏங்கிற கணத்துக்குள்ளே ஒன்றுலேருந்து ஏழு வரைக்குமான எண்கள் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே கணம் அப்படிங்கிறது எந்த சிம்பிளாக குறிக்குது இப்படி போட்டால் தானே கணம் அடைப்புக்குள்ளே போட்டால்தான் அது வந்து கணம் ரைட் ஸோ ஏங்கிற கணத்துக்குள்ளே ஒன்றுலேருந்து ஏழு வரைக்கும் இருக்குது அடுத்தது பி B is the set of all prime numbers less than 8. B என்பது எட்டை விட குறைவான பகா எண்களின் கணம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ப்ரைம் நம்பர் இல்லைனா பகா எண்கிறத நம்ம செகண்ட் சம்பில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஒன்னாலையும் தன்னாலையும் மட்டுமே வகுப்படக்கூடியதான் ப்ரைம் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுவும் எட்டை விட கம்மியாக ஸோ அப்போது ஒன்றுங்கிறது ப்ரைம் நம்பராக கிடையாது அப்போது ரெண்டு மூணு அஞ்சு ஏழு ஸோ எட்டை விட கம்மியான ப்ரைம் நம்பர்ஸ் பகாயங்கிறது ரெண்டு மூணு அஞ்சு ஏழுங்கிறது தான் அடுத்தது சி சிங்கிற செட்டில் த செட் ஆஃப் ஈவன் ப்ரைம் நம்பர் சி என்பது இரட்டை படை பகாயன்களின் கணம் நீங்கள் பகாயன்களை எடுத்து பார்க்கும்போது முக்கால் வாசி வந்து ஒற்றை படை என்ன தான் இருக்கும் அதில் ஒரே ஒரு இரட்டை படை பகாயன்கள் மட்டும்தான் ஒரே ஒரு எண் மட்டும்தான் இருக்குது அந்த எண் என்னென்னா டூ ஸோ ரெட் ரெண்டுங்கிறது நம்ம ரெட்டப்பட நம்பர் ஈவன் நம்பர் அப்படி தானே சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ ரெண்டுங்கிறது தான் ஈவன் ப்ரைம் நம்பர் ஒரே ஒரு ஈவன் ப்ரைம் நம்பர் அது தான் ஸோ இப்போ ஏபிசியை நம்ம ரோஸ்டர் ஃபார்ம் பட்டியல் முறையில் எழுதிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் அவங்க வெரிஃபை தட்டுன்னு கொடுத்து ஒரு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அதை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் முதல் ரோஸ்டர் ஃபார்மில் எழுதி ஏ அப்படிங்கிறது த செட் ஆஃப் ஆல் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் லெஸ் தென் எயிட் ஸோ எட்டை விட குறைவான இயல் எண்கள் இயல் எண்கள் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் எதில் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஒன்னில் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் வரைக்கும் அடுத்தது பிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தோம் செட் ஆஃப் ஆல் ப்ரைம் நம்பர் லெஸ் தென் எயிட் எட்டை விட குறைவான பகா எண்களின் எண்ணிக்கை ஸோ பகா எண்கிறது ரெண்டில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ ரெண்டு மூணு அஞ்சு ஏழு ஏன்னா எட்டை விட குறைவானங்கிறதுனால ஏழு வரைக்கும் தான் எடுத்துக்கணும் சிங்கிறது த செட் ஆஃப் ஈவன் ப்ரைம் நம்பர் ஈவன் ப்ரைம் நம்பர்னால் இரட்டை பகாயங்கிறது ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது அது ரெண்டு மட்டும்தான் ஸோ அதை எழுதிக்கிறோம் ஓகேவா இப்போ கேட்டிருக்க ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினை நம்ம வெரிஃபை பண்ணலாம் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி க்ராஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ க்ராஸ் சி இன்டர்செக்ஷன் பி க்ராஸ் சி ஓகே இப்போ முதல் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைட் பண்ணலாம் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன இருக்குன்னா ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி க்ராஸ் சி இதில் பிராக்கெட்டில் இருக்கிறது தான் நம்ம எப்போயுமே முதல் பண்ணணும் ஸோ ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஏ விட்டு பி நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் தட் இஸ் ஏக்கும் பிக்கும் பொதுவாக இருக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஏங்கிறது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு வெட்டு B, பிங்கிறது ரெண்டு மூணு அஞ்சு ஏழு சரி நடுவில் பொது இல்லையா இன்டர்செக்ஷனுங்கிறது பொது இது ரெண்டுத்துக்கும் பொதுவான உறுப்புகளை மட்டும் எடுத்து எழுதணும் ஸோ அப்படி பார்த்தா இங்கே ஒன் இல்லாங்க இங்கே ரெண்டு இருக்குது இங்கேயும் ரெண்டு இருக்குது தென் மூணு இங்கேயும் இருக்குது இங்கே இருக்குது தென் அஞ்சு இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது தென் ஏழு ஸோ இது நாலுமே பொதுவாக இருக்குது ஸோ அப்போ ரெண்டு மூணு அஞ்சு ஏழு இதுதான் ஏ வெட்டு பி அடுத்தது ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி க்ராஸ் சி ஸோ ஏ இன்டர்செக்ஷன் பிங்கிறது என்னது ரெண்டு மூணு அஞ்சு ஏழு க்ராஸ் சிங்கிறது ரெண்டு ஸோ இப்போ க்ராஸ் வரும்போது என்ன பண்ணணும் முதல் நம்மளுக்கு ஒரு செட்டு தான் கிடைக்கும் அதனால் ப்ராக்கெட் போட்டுக்கிறோம் உள்ளே வந்து நம்ம ஆர்டர் ப்ளஸ் வரிசை ஜோடிகளாக எழுத போகிறோம் ஸோ முதல் ரெண்டு ரெண்டு கம்மா ரெண்டு அடுத்தது மூணு கம்மா ரெண்டு 
அடுத்தது அஞ்சு கம்மா ரெண்டு ஏழு கம்மா ரெண்டு ஸோ இப்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்தது ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன இருக்கு ஏ கிராஸ் சி இன்டர்செக்ஷன் பி கிராஸ் சி ஏ கிராஸ் சி வெட்டு பி கிராஸ் சி இப்போ இங்கே ரெண்டு பிராக்கெட் இருக்கு இல்லையா அதனால் அந்த ரெண்டு பிராக்கெட்டையுமே முதல் தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சிக்குவோம் ஃபஸ்ட்டு ஏ கிராஸ் சி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஏங்கிறது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு சிங்கிறது ரெண்டு ஸோ நடுவில் கிராஸ் இருக்கு இல்லையா அப்போ என்ன பண்ணணும் முதல் செட் ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஆர்டர் பேஸாக எழுதணும் ஸோ ஒன்று கம்மா இங்கே என்ன இருக்குது ரெண்டு தென் ரெண்டு கம்மா ரெண்டு மூணு கம்மா ரெண்டு நாலு கம்மா ரெண்டு அஞ்சு கம்மா ரெண்டு ஆறு கம்மா ரெண்டு கம்மா ஏழு கம்மா ரெண்டு ஓகே இப்போ ஏ கிராஸ் சி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்தது பி கிராஸ் சி ஸோ பிங்கிறது ரெண்டு மூணு அஞ்சு ஏழு கிராஸ் சிங்கிறது ரெண்டு ஸோ இது ரெண்டத்தையுமே நம்ம கார்டிஷன் பேருக்கள் பண்ணணும் ஸோ முதல் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிடலாம் இப்போது ரெண்டு கம்மா ரெண்டு கம்மா மூணு கம்மா ரெண்டு கம்மா அஞ்சு கம்மா ரெண்டு கம்மா ஏழு கம்மா ரெண்டு ஓகே இப்போது நம்ம ஏ கிராஸ் சி வெட்டு பி கிராஸ் சி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போனா இது ரெண்டத்துக்கு எது பொதுவாக இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ரைட்டா ஸோ இப்போ இது ரெண்டத்துக்கு எது பொதுவாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் டூ கம்மா டூ இங்கேயே இருக்குது த்ரீ கம்மா டூ ரெண்டு இடத்துலையும் இருக்குது அப்புறம் ஃபைவ் கம்மா டூ அதுக்கப்புறம் செவன் கம்மா டூ ஸோ டூ கம்மா டூ த்ரீ கம்மா டூ ஃபைவ் கம்மா டூ கம்மா செவன் கம்மா டூ ஸோ நம்ம இப்போ வலது பக்கமும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இடது பக்கம் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ரெண்டு சைடுமே ஈக்குவலாக வருது இல்லையா தர் ஃபோர் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஹென்ஸ் வெரிஃபைடு எனவே சரிபார்க்கப்பட்டது